Maganda araw po muli sa inyo ating mga kapatid na sa sumusubaybay, patuloy suma, uh, sumusubaybay sa ating gawain at patuloy sumasama sa gawain ito ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang maibahagi at pagnanilayan ang kanyang salita. Tanda po natin ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katiyakan, ang salita ng Diyos ang ating pag-asa sa buhay. Sa salita ng Diyos ay mayroon tayong natagpo ang liwanag sa gitna ng mga kadilim ang ating kinakaharap. Kagaya po nangyayari ngayon, ngayon po tayo ay tuloy-tuloy ang, tuloy-tuloy ang pandemic na ito sa nangyayari. Hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. But we want to thank the Lord sa kadailan ng anuman na nangyayari at nagaganap, mayroong Diyos tayong mapagkakatiwalaan. At sa araw na ito po tayo patuloy na magtiwala na siya na nangako, ay, na nangako sa atin ay patuloy tatayo at sasamahan tayo sa paglalakbay na ating ginagawa. Sa Kanya po ay may pag-asa, sa Kanya ay may tagumpay, at nasa Kanya ang ating katiyakan. Kagaya ng pinag natin last week, no? uh, uh, lock up in lockdown, no? we praise, praise abounds in, in His life sa buhay ni Pablo. Nakita natin, may kagalakan siya kay Kristo. Ano man ang nangyayari na kaganap, ando na Kanyang puso, nagpupuri at nagpapasalamat. Nakita rin natin kung paano si Pablo ay he is a purpose-driven person. Bakit po? Dahil contento siya kay Kristo. Hindi kaya ibigay ng ginto o salapi. Ano mga bagay sa mundo to Ang kaligayahan na tagpaan niya sa pangalan ng Panginoon. At pinag-aralan din natin last week na ano naroon si Pablo, he is protected by the source. Mayroon siyang pinanggagalingan. Ang, ang pinanggagalingan ng kanyang katiyakan na ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo na naparito upang magbigay ng buhay na ganap at kasyasya. Ipagpapatuloy po natin na ating pag-aaral na ito at ang aral yung pag-aaralan ngayon ay pinamagandang, pinamagandang po nating advancing in the battlefield. Advancing in the battlefield. Maaring tayo ngayon na ituloy-tuloy ang labanan na at tuloy-tuloy ang pandemic na ito at maaaring iba't ibang labanan na ating kinakaharap labanan ng kat sa ating katawan, labanan sa kalungkutan sa mga nangyayari sa ating pamilya, labanan na labanan sa ating pangangailangan. May trabaho pa ba tayong babalikan o wala? Hindi iba't ibang labanan na ating kinakaharap ngayon pero napakahalaga na malaman mo na sa labang ito hindi ka manonood lamang, sa labang ito hindi ka nakat naka-stay lamang sa isang lugar kundi sa labang ito na is ng Panginoon mag-advance ka. Kaya ating pag-aaralan pinamagatan po na advancing in the battlefield. Tayo po ay sa ginagpigit, tayo manalangin. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa oras na ito sa pagkakataon binigay mo sa amin upang muli namin pagnilay-nilayan ang iyong salita. Ang salita mo ang aming kagalakan, ito'y aming kayamanan. Ito Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan sa amin sa gitna ng anumang sitwasyon. At sa gitna ng Christ na ito, maraming salamat po because Christ is our joy, Christ is our peace, Christ is our strength. At patuloy kami makaka-advance, not because we are strong, but because you are strong. And the joy of the Lord is our strength. Salamat po. Pangunahan mo kami, banal na Espiritu, turuan mo kami lahat. In Jesus' name. Amen. Amen. Dahil ko mong basahin natin ang ito pong pag-aaral natin ngayon ay pasimulan ko. Nasa pasimulan sa Matthew 16 verse 18. Dalawang talata po ito. Pero i-continue natin ang pag-aaral tungkol kay Pablo kung paano si Pablo ay nan- hindi nanatiling sa bilanggo- bilangguan ng kanyang kinaroroon na nanatili sa yang malaya. No? Ano po ang naranasan niya doon? Naranasan niya, uh, he is free even in prison. Kaya po yung natin tawagin, prison in prison. No? Pa kay Pablo, saan man ang kanyang kinaroroonan, malaya siya. Pero nasa po nang basahin na sinasabi sa Matthew 16 verse 18 sa TPT. I give you the name Peter, a stone, and this truth of who I am will be the bedrock foundation of, on which I will build my church. Saan po yung church? My legislative assembly and the power of death will not be able to overpower it. Ando po, ang church daw po, sabi ng Panginoon, my legislative assembly. Pag sinabi legislative assembly, ito yung tagagawa ng batas. Dito nagsisimula. At ano mga ipapatubad na batas, ginagawa po na ng legislative assembly. Kaya nga po tayong papasalamat sa kadailan ng bagamat 
Uh, nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon ng katalinuhan ang presidente natin at mga pinuno ating bansa upang i-lockdown sa panahon ng crisis. Pero ang church ay hindi naka-lockdown. Naka-lockdown ang building, pero ang church ay nagko-continue. Ang church ay tuloy-tuloy. Kaya nga ngayon tayo ay tuloy-tuloy. Bagamat hindi tayo nakikita personal, pero ang church ay uma-advance. At nais ko pong ipasalamatan ng Panginoon sa kadaylan ng Before, every Sunday, eh, meron lang mga 300, 350 na attendee. Pero pagdating po ngayon sa lockdown na ito, nakakatuwa dahil merong, sa, merong nanonood na 1,100 to 1,500 na views ang nangyayari. Ang ibig sabihin po nun, patuloy na dumadami ang, sumusub- ang nag- nakikinig na salita ng Panginoon. The church is advancing. Hindi ito na isarado ng lockdown, kundi ng mag-lockdown ang presidente para, para magka, wag kumalat ang virus na ito. Ang church ay hindi naka-lockdown, ang church ay nagtutuloy-tuloy. Yes, maybe ang, ang building ay naka-lockdown, nakasarado ang building, pero hindi naman po ito ang building, ang, ang church ng Panginoon. Ang church ng Panginoon ay ang mga tao nagtitiwala sa Kanya. Kaya mapasin nyo ba, patuloy ang pagsulong ng kaharian ng Diyos sa inyong tahanan, sa inyong buhay, Saan man tayo naroon ngayon? Kaya sabi ng pasalta ng Diyos, my legislative assembly, sila si gumagawa ng batas. And the power of death will not be able to overpower it. Nais ko pa i-continue ito sa Philippians 1 verse 6 na inenda natin last week. Ang sabi ito, sabi ni Pablo, habang siya na nasa loob ng kulungan, I pray with great faith for you. I pray with great faith for you. Bakit? Because I'm fully convinced that the one who began this glorious work in you, may pinasimulan po ang Panginoon sa iyo nung isa lockdown na ito, may pinasimulan ng Diyos sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong sambayan, no, sa iyo, sa, no, may pinapasimulan sa iyong buhay mismo. Gumagawa siya ng pagabago. I'm fully convinced that the one who began this glorious work in you will faithfully continue the process of maturing you. And you will put His finishing touches to it until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Ano po ang ginagawa ng Panginoon? He will faithfully continue the process of maturing you. Napasin niyo ba? Nagmamatured ka na. Sabi nga, I believe this crisis ay pinakita ng Christ na ito ang immaturity natin upang tayo ay magmature. Noon tayo, No, no ng mga tao sasamba late pa. Ang sasamba, sasamba sa uh, tinitingnan ng oras. Pero we want to thank the Lord. Ngayon sa lockdown na ito kahit na hindi tayo nahuli sa service, tama? By the way, naniniwala naman po ako pina- tumaas ang value ni God. Hindi ka nanonood habang nakahiga. Kundi nanonood ka dahil, dahil ang Diyos na sinasambang mo noon ay hindi na i-lockdown at sa iyong tahanan pinaparangal mo, mo siya ngayon. Kaya tumaas ang value ni God sa buhay mo. Amen po ba? Ang sabi ito, ibina- He will continue the process of maturing you and will put His finishing touches to it. So, meron siya kagandahan ginagawa sa ating buhay. Mapaniniwalaan po natin na God in everything na inalawad ng Panginoon, God is doing something beautiful. Paganda ng paganda ang ginagawa ng Diyos. At hindi maapektuhan ng Christ na ito. Kaya napakaganda po, panoorin natin ang paggawa ng Diyos. Kamusta po sa iyong tahanan? Ano na ang ginagawa ng Panginoon? Napansin niyo ba sa iyong devotional life? No? I believe, at habang natatanaw mo ang Panginoon, suddenly something is happening inside you. Hindi ka nabubuhay sa pagkatakot, pag-alala, hindi ka nabubuhay uh, sa pangangailangan mo, hindi, hindi pinangailangan mo at nitingnan, kundi meron kang nakikita ang higit na mas mahalaga. No? Ang pangailangan na yung pamilyang lumago sa pangalan ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil naitayo ang mga family altar sa bawat tahanan. Pag sinabing altar, it is the place where God's presence dwell. Na andon ang presence ng Panginoon. Nakakatawa dahil kayo pong pamilya na magkakatabi ngayon, kayong magkakasama ngayon, ay pamilyang binuunan ng Diyos upang maitayo niya ang kanyang altar sa inyong tahanan. No? It, 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 ang altar na ito ay nagsisimbolo sino ang Diyos na iyong sinasamba. No, ang sabi ko dito, seeing your life in God's perspective will change how you look and act in crisis. 
kapag nakita mo daw, ano ba kapag nakita, tinanaw mo ang iyong buhay sa paningin ng Panginoon, sa paniniin ng Diyos, ay magbabago ang paningin mo at paggawa mo sa gitna ng crisis. Hindi ka matatakot sa gitna ng crisis, hindi ka magwo-worry, no? Hindi ka hindi ka lagi ninenerbyo sa gitna ng crisis, kundi merong kakaiba nangyayari sa iyo, no? Nakikita mo nagkakaroon ka ng katiyakan sa buhay. But remember, we are God's army, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, the gates of hell the power of death will not be able to overpower it. So there is a battle. Hindi wala pa man ang Christ na ito, may battle na. Naitayo ang church, may battle na. Merong dilim na lumalaban upang gapiin ang, ang liwanag na ito. Pero nakakatuwa po, isa ang katotohanan. The moment na sinindihan mo ang ilaw, ang dilim ay agad na nawawala. Kaya marami mga pamilya ang madil, na, madilim, ang relasyon, ang nagkakagulo, uh, sa kadahilan ng madilim sa kanilang tahanan. Walang ilaw. Si, ano ba Ah, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya nga po nang patanggapin mo ang Panginoon sa Kristo, nagkaroon ka ng liwanag, nagkaroon ka ng pag-asa, nagkaroon ka ng tamang hakbangin sa buhay, nagkaroon ka ng tamang isipan, nagkaroon ka na tutukang gumawa ng, ta- sa, ng mga tamang paraan, sa mga tamang paraan. No? Ang mga estudyante, hindi na nangangopya. Ang mga, ma, ang mga nagtatrabaho, hindi na naglalabas. Ang mga anak, hindi na nagmumura o na lumalaban sa kanilang magulang. Because kagahin ng pinag they are honoring the parents. And the, even the parents, they honor and take care of their child, of their children. So seeing your light in God's perspective will change how you look and act in this crisis. Sa gitna ng kulungan, iba ang nakita ni Pablo. Hindi niya nakita ang kanyang pagkakakulong, hindi niya nakita ang mga hirap na kanyang dinaranas, kundi nakita niya, nakita niya ang church ay kailangan patuloy humakbang. Kaya nga po, sa gitna ng kulungan kanyang kinaroroonan, sa gitna ng mga katanungan kanyang kinakaharap, isa pa rin ang kanyang ginagawa. Patuloy na sumusulong ang kaharian ng Panginoon sa pangunan niya. Paano po sumulong ang kaharian ng Diyos? pinag natin last week. Aba, may kagalakan siya kay Kristo. Pun, ay isang, ang sarap kasama ay isang taong may kagalakan. Nawawala ang kalungkutan, nawawala ang pagkatakot, nawawala ang pag-alala. No? Nakita rin natin, kontento siya kay Kristo. Si Kristo ang kakontentuhan o kasapatan ng kanyang buhay. May katiyakan siya. He is protected by the source. The source of everything is Christ. So, tanawin mo sa pananaw ng Panginoon, ang ating panahon, kapag tinanaw mo sa paningin ng Panginoon, you will see something beautiful. No? Alam nyo nang tinitingnan ko, ang view sa mga sa YouTube natin, sa uh, nagagawal ko, maabot na 1,000 ang, nano, ang nanood, ang nag-views nito. Baar sa isang libong yun, meron pang isang pamilya, meron ilan doon ay pamilya at sama-sama. Sabi nga, doon noon ay 350 lamang umaten pag Sunday, pagdating ho nito, pagdating ng crisis, ng virus, lalong dumami. Naniniwala pa ako to, itong Christ na ito ay magpapakita ng bounty that, that there is a great harvest. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi lamang great harvest, kundi meron din great preservation sa kadailang ang bayan ng Diyos ay gumagawa at kumikilos at hindi lamang nililiyakag ang kalang kaibigan kundi inaalagaan nila at tinutulungan ng kalang kaibigan upang lumago sa kanilang pagkakilala sa relasyon nila sa Panginoon. There is always crisis saan man tayo pumaroon. Ano, there, we, there is crisis every year, but we will not survive this crisis. We will not just survive in this crisis. We will thrive in this crisis. Mananagana tayo. We will thrive in this crisis. Hindi lagi hihingay nga. Why? Because we are God's army. There is a battle going on and we will advance in the battlefield. We are God's army and we are in the battle. You are God's soldier. Kaya nga, our identity, ang ating, ang ating, pong, ang ating identity kay Kristo ay hindi na bago dahil sa Christ na ito. Ka, may crisis o wala, I am a child of the living God. May crisis o wala, no, I am sealed by the Spirit of God. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago dahil sa crisis. God's word never changed because of crisis. God's Word is still the power of God. At habang tinatayuan natin ang salita ng Diyos, habang patuloy na pinangahawakan natin ang salita ng Diyos, mangyayari ang katotohanan na sinabi sa Jeremiah 1 verse 12. 
at ako'y magbabantay, sabi ng Panginoon, ako'y magbabantay upang matiyak ko na mangyayari nga ang lahat ng aking mga sinalita. And daw po, sabi ng Panginoon, ako'y magbabantay. Sino po ang babantay ang Panginoon? Bakit? Upang matiyak ko. Nang yakapin natin ang Panginoon sa Kristo, una, maaring ikaw ay, na, dahil sa Christ na ito, niyakap mo ang Panginoon sa Kristo, and that's great, that's good. At nais ko malam mo, there's a, a beautiful journey waiting for you. Gayun din naman ako sa, sa taating lahat na nanonood ngayon, na nagmahal, niyakap natin ang Panginoon sa Kristo, bilang ating Lord and Savior, bilang ating God, ano po ang nangyayari sa ating buhay? Lagi kang may pag-asa, you see something beautiful, you are advancing. The crisis, crisis will not stop you, for in every crisis, Christ is the answer. Christ is the solution. Christ is our power. Christ is the joy. Christ is the peace that we have. So, kaya nga, dahil sa mga Christ na ito, sa, uh, si God, nare-reveal lamang, namamagnify ang kabutihan ng Panginoon, namamagnify ang kaluwalatian ng Panginoon. At uh, si, De- si, si, si Pablo, sa gitna ng Christ na ito, ay manas kumakit natin, sa kanyang kinaroroonan, itutuloy po natin, na, na sa, sa loob ng kulungan, sinulatan niya, sumusulat siya, ang sulat niya ay sulat ng pag-asa, sulat ng kagandahan, sulat ng, ng, no, sulat ng pagtatagumpay. He is advancing even in prison. Prison in prison. No? Advancing in your battlefield. Sa gitna ng laban mo ngayon, hindi ka tinayo ng Panginoon, para hindi ka i-design ng Panginoon para manood lamang ng laban. Hindi ka i-design ng Panginoon para matili lamang na katayo. Nais ng Panginoon lumaban ka dahil hindi ka mag advance kung hindi ka lalaban. Ano man nangyayari sa iyong sambayan, stand on the Word of God, declare the Word of God, and change will happen. Because the Word of God will bring God's miracle. For God's Word is God's power. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan niya. At nais kong makita natin, ano po ang sabi dito ni Christ, ang sabi ni Jesus, and this truth of who I am. Ang sabi naman ni Pablo, I'm fully convinced that the one who began. So he's focusing, may focus siya. Ano tinatanong niya? Christ's sufficiency. You can all, you will advance in this battle. Ikaw ay patuloy na mumu, patuloy na mag, magtatagumpay sa battle na ito. Patuloy ka maging, magkoconquer sa battle na ito. Kapag naintindihan mo, Christ is your sufficiency. Siya ang kasapatan ng ating buhay. Kaya sabi, know who I am. Christ is our foundation. Bilay sa sundalo, the foundation of a soldier is Christ. Christ is our foundation. Pag sinabi ko kasi sufficient, pag sinabi sufficient, enough to meet the needs of a situation. And daw po, enough to meet the needs of a situation. So ano man na sitwasyon ngayon, walang problema, meron akong meron kaibigan na tinutulungan ako para ma-meet ang need na situation na ito. Nagpapasalat mo tayo sa Panginoon. Sa gitna ng Christ na ito, na-meet ng kapatuloy tayo nakapag, nakapag-broadcast, patuloy tayo nakapag, no, nakapag-AA, nakapag-B-video, patuloy tayo nag, nag-may-meet. No? Patuloy tayo, na, patuloy tayo nag-share-sharean, patuloy tayo nag, nagpabalitaan. No? Christ sufficient. Ano po, si Kristo ang kasapatan ko. Ba, tuloy pa rin po ang kay 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 Kristo, kasapatan ko. So, siyang kasapatan. No? Christ, kung kaya ko magkocomment ka, i-comment mo to. Christ, the all-sufficient one. My all-sufficient one. Ano po, Christ, sa kanya ka matatagpaan mo ang sufficiency o ang kasapatan ng iyong pagkatao. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nangabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Ano rin po ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi lang makapahingahan. No? If you drink of the water that I give you. So ang Diyos ay nagbibigay sa atin. Mahalaga po kasi na uh, patuloy natin makilala ang Panginoon. Kaya sabi ang sabi, ituloy natin, sabi sa verse 7, mga minamahal, mina, minamahal ko kayo, sabi ni Pablo, sa Pilipos 1 verse 7, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito, 
At dahil magkasama tayong tumatanggap ng pagapala ng Diyos. Sa gitna ng kulungan, sa labas ng kulungan, magkasama tayong tumatanggap ng pagapala ng Diyos. Ano ang Diyos ay hindi marunong magpabaya. He's a living God. Buha, siya ay buhay na Diyos. Hindi siya kagaya na, minuunulit ko, hindi siya kagaya ng mga gawa ng kamay na binubuhat natin para proteksyonan. Binub, pag nagkasunog, papasanin mo siya at ililigtas. Hindi, hindi. Siya ang gumawa sa atin. Tayo ang nililigtas niya. Pag may sunog, tayo ang nililigtas niya. Tayo ang pinoproteksyonan niya. Siya ang nagpo-provide sa ating mga pangailangan. No? Ang sabi, Noon pa man nang ako'y malaya nagtatanggol at nagpapalaganap na magandang balita at kahit ngayong ako'y nabikabilanggo, nalalaman ng Diyos ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo, Neso Kristo. Naranasan ni Pablo ang pagmamahal ng Panginoon sa Kristo na naging dahilan upang pag-ibig ding ito ang nais niya maiparanas at maranasan ng iba. Maiparanas sa iba at maranasan ng Iba, kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Heso Kristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Naniniwala pa ako na sa Christ na ito, tumalino tayo. Naging mas matalino tayo. Nakita natin kung ano yung uh, necessary at unnecessary things. Ano? Nakita natin. No, dinadalang sa Dios na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. Nakakatuwa po dahil mga balita na balitaan, ang mga narinig ng balita sa mga kapatiran natin na tumutulong pa sila at nagbibigay sa iba, nag-aabot pa sila at nag-share, no? At hindi lamang 'yon, tinut- pat- sa, yung mga FB friends nila na, na hindi pa Christian, tinutulungan nila makakilala sa Panginoon. I believe this is the season of advancing why? Dahil ang isang taong may kasapatan, laging may, may maitutulong sa iba. Hindi siya, lagi ang tin- hindi siya ang laging tinutulungan, kundi siya ay laging tu- ready tumulong. Why? Because His sufficiency is Christ. Kaya I- I- may comment muli, Christ, my all sufficient one. Sapat na. Si Kristo, kasapatan ko. K, 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 follower ako. Kristo, kasapatan ko. Sapat na kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, sa kaya nga po, ang sabi niya, idinadalain ko sa... Verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ano ang pinakamahalaga? Relasyon mo sa Panginoon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang, ay ang Panginoon. Dahil ang isang buhay na wala sa Panginoon ay isang buhay na patungo sa maling direksyon. Ang isang pamilyang wala ang Panginoon ay isang pamilyang puno, na, nagkakaguro, may, may punong-puno na kaguluhan at patungo sa kapagkawasak. At makita na po natin yan paulit-ulit. Pero ang isang taong, isang buhay na sa Panginoon ay nagkakaroon ng tamang direction. So in this crisis, no, in-reveal ng Christ na ito ang, ang katotohanan ng kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang Panginoon. Siya ang pinakam upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga tayo yung devotion, nais nice na mag-devotion tayo, hindi dahil no, pinapahirapan niya tayo, kundi nais nice niya kasi magpakilala upang lalo kang makapagtiwala sa Kanya. Ano ang mangyayari? No, sabi, sa gayon, pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, verse 11, at sa gana, sa magagandang katangi ang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Christ the sufficient one. Kaya nga ibinigay niya sa atin. Kaya ito ang lahat mga ito ay bagay na binubuksan sa atin sa pagitan ng kanyang espiritu. John 15 verse 26 to 27 sabi sa TPT, And I will send you the divine encourager from the very presence of my Father. He will come to you. The Spirit of Truth emanating from the Father, and He will speak to you about me. Ano po sabi ng Holy Spirit? He will speak to you about me. Patungkol sa Panginoon. Ang sasabihin niya sa atin ay patungkol sa Panginoon. Ano pa? 27, and you will tell everyone the truth about me. Pag may narinig ka tungkol kay Kristo, hindi nang ipapahayag mo, hindi opinion, kundi 
Ano yung tungkol kay Kristo? Yung katotohanan tungkol kay Kristo ang ipapasa mo sa cell member mo, sa pamilya mo, sa mahal mo, sa mabuhay, sa mga kaibigan mo. Why? Because the truth will set them free. He will speak to you about me and you will tell everyone the truth about me. Bakit? For you have walked with me from the start. Nakakatawa po. Habang ikay nakikinig at sinasagawa mo, maranasan mo ang magandang fellowship together with God. Magandang fellowship together with God. At ang magandang fellowship na yon ang nagbibigay sa iyo ng assurance. Kaya nga sabi sa, uh, ang magandang fellowship sa iyo ang nagpapalalim na yung relasyon sa iyo, nagpapatibay, na nagiging dahilan na siya ang maging foundation ng iyong buhay. Ano yun? Christ sufficiency na si Kristo ay sapat na. Kaya sabi ni, Pab, ni, sabi ni David sa Psalm 16 verse 1 to 2, Keep me safe, O mighty God. So I said to the Lord God, You are my maker, my mediator, and my master. Ano sabi ni David? You are my maker. Hindi ba yung gumawa sa atin ang nakakaalam ng ating pangailangan? Hindi ba ang gumawa sa sasakyan ang nakakaalam ng kung ano, ano, kung may, ano ang sira ng sakyan, ano ang pangailangan ng sakyan. Hindi ba ang gumawa ng lahat ang nakakaalam kung paano maging maayos ang lahat? Sabi, you are my maker. Christ, my all sufficiency. Christ, sufficiency. He is sufficient in my life. You are my maker, my mediator, and my master. Any good thing you find in me has come from you. So, ang lahat na meron ako, nanggaling lang sa iyo. Ang lahat na mga mabuting bagay. Pero hindi yung masama. Ang lahat na mabubuting bagay na nagmula sa iyo. Ang lahat na mabubuting bagay na meron ako ay galing lang sa iyo. Meron ako natahan ng matitirahan ngayon, galing sa iyo. Meron ako sakya magamit, galing sa iyo. Meron ako pagkain na makain ngayon na susustain ng aking, sa aking pangailangan, galing sa iyo. Meron ako trabaho, meron ako sa lapi ngayon, galing sa iyo. Ikaw kasi nagbigay sa akin ng karunungan, ng kalakasan, upa kayo makapagtrabaho at kumita ng salapi. Ikaw nangangalaga sa aking mga paglalakbay. Kung wala ang Panginoon, maaaring wala ka ng buhay, wala kang lakas. Kaya ka nagka mayroon ay dahil mayroong Panginoon. Ang sabi sa verse 5, Lord, ano ang sabi tuloy ni David dahil nakilala niya ang Panginoon, Lord, I have chosen you alone as my inheritance. Ikaw ang aking mana. Alone. I have chosen you alone as my inheritance. Christ is my sufficiency. The all, my all-sufficient one. Kay kasapatan kay Kristo. Kaya sabi niya, I have chosen you alone as my inheritance. You are my price, my pleasure, and my portion. I have my destiny and its timing in your hands. No? Kahit na ako yung pagdaan sa Christ na ito, walang problema. Alam, de- meron na magandang destiny na naghihintay sa akin, sa atin. No? Meron magandang destiny na nangyayari ipinatulin lang ng Panginoon ang pagasik ng salita ng Diyos. At binibigyan tayo ng katalinuhan ng ngayon upang paano gamitin ang mga resource na ito na meron sa mundo upang maabot ang marami pa. No? Upang maalagaan ang marami pa. Upang paano tayo makakonect sa marami pa. No? Hindi tayo titigil. We are advancing in our battlefield because we know who He is. He is our sufficiency. Your present, sabi, your press pleasant paths lead me to pleasant places. Your pleasant paths lead me to pleasant places. I'm overwhelmed by the privileges that comes with following you for you have given me the best. Ang daw ginawa ng Panginoon? God, nakakalula, sabi niya. Sabi ni David, lagi mo, dinadala mo ako sa magandang lugar, sa magandang bagay. No? nalulula ako sa mga pribilehyong binigay mo sa akin sa pagsunod ko sa iyo. Bakit? For you have given me the best. Ano binigay sa atin? The best. And I'm so thankful God had given me the best wife, the best woman. No? Binigay sa akin ng, uh, ng Panginoon, ang uh, uh, best child. 
At sa anak ko, binigay ang best ha- wife na kanya mapasawa. God always to prepare the best to those who learn to trust Him. Kaya, make Christ the foundation of your life. Develop your relationship with Christ dahil kay Kristo lamang nagmumula ang iyong identity. Hindi ka magkakaroon ng identity crisis when you, kapag nakilala mo ang Panginoon. Kay Kristo, magkakaroon ka ng tunay purpose sa buhay. Remember, the greatest tragedy in life is to live a life without God's purpose. Tandaan natin yun. Sinabi ko na ito at muli kong ulitin. The greatest tragedy in life is to live a life without God's purpose. What's your purpose in life? Magkapera ba lang? Yumaman? Mamat? Yung ba lang, ano? Yung ba lang, ang pinakamagandang regalo may iba, ang pinakamagandang maibibigay mo? Alam ba na yung kayaman natin sa in a moment, pwede mo wala, pwede masira, pwede no, mapapunta sa buha, kamay ng iba. But in Christ, we have God's purpose. Kaya nga, sa Panginoon sa so Kristo, mahalaga po may develop natin ang ating relasyon dahil sa Panginoon, meron tayong great destiny in life. John, John 10 verse 9, sa TPT, I am the gateway to enter through me is to experience life freedom, and satisfaction. Daw po, life, freedom, and satisfaction. So, sufficiency in Christ. Pangalawa, how can we advance? Bakit nag advance si Pablo sa gitna na siya ay nasa loob na ng kulungan? No? Ang sabi niya sa, no, makita natin, pangalawa na is kung makita natin, because his cause is bigger than himself. Kaya, Ang isang tao, isang soldier who is advancing is a soldier who is whose cause is bigger than himself. So, cause bigger than yourself. Sabi ng Panginoon, I will build my church. So, si Kristo ang buhay ko. Alisin mo si Kristo at wala akong buhay. Si Kristo ang buhay ko. Si Kristo ang buhay natin. Ano dito? Kung kanina ay foundation of a soldier, ang, ang foundation na isang sundalo ay ang sufficiency ni Kristo. Dito naman po, submission of a soldier. You submit your your life bilang sa sundalo is pinailalim mo ang buhay mo sa may artunay na may-ari ng buhay. Ang pinanggalingan ng buhay, ang Panginoong Yesu Kristo. Siya ang pinanggalingan ng buhay natin. No? Cause bigger than yourself. Sabi niya, I will build my church. Kaya nang tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, tayo ay bahagi ng kanyang, sa, ng, ng kanyang church na itinatayo. Siya ang buhay natin. You submit yourself to Him. At ipailalim ang ating buhay sa Kanya dahil mas maganda ang alam niya kaysa alam natin. Mas maganda ang plano niya kaysa plano natin. Mas maganda ang iniisip niya kaysa iniisip natin. Mas maganda ang future na tinatanaw niya kaysa future na tinatanaw natin. Cause bigger than yourself. Submission of a soldier. No, isinabit natin ang ating buhay sa Kanya. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. May good works, hindi dead works. Which God's prepared beforehand that we should walk in them. So tayo daw po ay pinaranda ng Panginoon for good works. Created. Habang pinapailalim mo ang buhay mo sa Panginoon sa Kristo, habang inihayang mo siya mamahala sa buhay mo, gumaganda ang mga ginagawa mo. No? Gumaganda ang mga ideas mo. Kaya nga, ano nga, hawakan na iyong kamay ay magtatagumpay. Why? Because it is submitted to Christ. Ipinailalim mo kay Kristo. No? Kaya nga, ikay, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ano ang lalakaran mo? Yung good work na inihanda ng Panginoon. Kaya, when, ano ba makikin natin? When your cause is bigger than yourself, you will see positive things in every situation. Lagi maganda ang nakita mo. You will see positive things in every situation. Tingnan natin si Pablo sa gitna ng kulungan. Philippians 1 verse 12 to 13. Mga kapatid, Nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki. <laughs> nakatulong ng malaki sa ikalalaganap na magandang balita. Grabe, ang kanyang buhay kasi, 
ang kanyang buhay, ang kanyang cost, na ang kanyang cost worth dying for ay maipalaganap ang balita ng Diyos. Maipalaganap. Sabi ko nga, kung, kung dadami pa, kung ngayon ay meron 1,100 views to 1,500 ang, nano, ang nanonood, sa, nanonood sa video natin, na maaring iyon ay isang pamilya pa, no? Kung mananatiling ganito, ang, kung dahil sa Christ na ito ay patuloy na dadami, okay lang sa akin because my cause is to live for the glory of Christ. Hindi ang gusto ko, kundi ang gusto niya. Ang puso niya ay ang kaluluwa. To see good, mga nais kong malaman ninyo na nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki. Alam niyo, naging mas matalino tayo ngayon sa ikalalaganap na magandang balita. Verse 12, Nalaman ng mga bantay sa palasyo at na iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi siya nabilanggo dahil siya ay magnanakaw, dahil iniwanan niya ang kanyang asawa, hindi siya na, dahil siya nangangaliwa, hindi niya, kung na, dahil nagnanakaw siya sa lapi, hindi siya na, dahil siya isang durogista, dahil nagsawa, winawasak niya ang buhay ng iba, nabilanggo siya dahil meron siyang cause bigger than himself. He see God. Ang isang tao may cause bigger than him, your, yourself will see the positive things in every situation. Pangala, you will see God's move in every direction. Makikita mo, ang, lagi, ang Diyos ay laging gumagawa. May ginagawa ang Diyos. Ang sabi ito, at ang karamihan sa mga kapatid, verse 14, Philippos 1 verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Grabe. Ano, pinatibay ng Panginoon na laguan ang marami. No, you, nakita niya ang paggawa ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid sa pananampalatay na naglaguan. Napasin niyo ba? Lumalago tayo ngayon sa Panginoon, mas lalo lumalim ang ating relasyon, tumibay ang ating sambayan, nagkaroon ng, pam- ng family altar sa ating tahanan, ah, God is doing something. We can see God's move kung paano ang Panginoon ay nagkaloob, kung paano rin tayo ginamit ng Panginoon para maging daluyan ang pag niya. We see God's move in every direction. Hindi, lam- sa- hindi lamang yon lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Nakita pa ano, naging Nakita mo yung paggawa ng tao na naging kagamit-gamit sila. When your cause is bigger than yourself, you will see God's move in every direction. You will see positive things in every situation. You will see God's move in every direction. At ang pangatlong bagay doon sa ano, cause bigger than yourself, you will see God's cause in every moment. Lalo lumilinaw sa iyo, lalo mo nakikita na ma-magnify sa iyo ang layunin inihanda ng Diyos. Paganda ng paganda. Naniniwala pa ako na lalong gumaganda ang bagay na iyong makita habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa verse 16, Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilig sa pagkipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral na may tapat na hangarin. May nangangaral na may tapat na hangarin. Ano nakita niya? Hindi nagpapasakit sa kanya, kundi yung advancement ng cause. Si Kristo ay pinangaral, pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat, alam, ano daw, bakit daw po nangangaral yun? Sapagkat, no, dahil sa tunay na pagmamahal. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako dahil marami sa inyo ngayon ang inaabot niyo ang mga friend niyo sa, 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 sa Facebook. Mga kapitbahay, kaibigan, sineshira niyo. Why? Dahil alam natin Meron tayo, meron tayong naunawaan. Ano ang atin naintindihan? Ang atin naintindihan, no? Si, ano ang ginagawa natin? Si Kristo ay ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon kaya nais nating maranasan ng iba ang pag-ibig na ito ng Diyos. Ngunit sabi niya, Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi dahil sa udyok na masamang hangarin sa pagkatangad nilang dagdagan pa ang paghirap ko sa aking pagkakabilanggo. Lagi may mga tao po, kapag sumama ka sa Panginoon, lagi na lang may magsasalita laban sa iyo. Huwag kang magla. It is because we are living. Tanatin, nakatarit tayo sa isang mundong ginulo ng kaaway. 
We are living in a defective world with a defective system and defective people. No? Nagpapasalamat ka tayo dahil tayo mga depektibo, inayos na tayo ng Diyos eh. Naiayos tayo ng Diyos. Bakit siya kasi ang gumawa at siya lang ang may kakayan na mag-ayos? Hindi tayo kayang iayos ng tao, pero kaya tayong iayos ng Diyos. Kaya numat, anuman sitwasyon kinaroroon, huwag ka maniwala ka, may kaya yung iayos at pagandahin ng Diyos. Tungkol sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong finances, no, sa iyong trabaho, huwag kang magalala sa iyong pag-aaral, huwag kang magalala. Kaya yung iayos ng Diyos. Kaya sabi niya, ngunit ang iba'y nangangaral na di tapat sa kalooban, kundi dahil sa kadudyok na kalang masamang hangarin, sapagkat hangan nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. 18. Ngunit walang anuman sa akin na lahat ng iyon, ikinagagala ko pa nga na si Kristo ay naipangangaral, maging tapat mano hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ano po? Ikinagagala ko pa nga. Ang mahalaga sa kanya ay maipangaral ang, ang kanyang tagapagligtas. Hindi ang, so, sa gitna ng kulungan ay maligaya at masaya siya. Nalampasan niya ang kulungan. He experienced prison. While in prison, he advanced the kingdom. He advanced in his battlefield sa loob ng kulungan yon. Why? Sa kadailan ng nabubuhay siya, understanding that the cause is bigger than himself. His cause is bigger. Sabi sa verse 21, No matter what I will... Co- no matter what... I 20. No matter what I will continue to hope and passionately listen to Christ so that He will be openly revealed through me before everyone's eyes. So I will not be ashamed. Isa lamang alam ko na ay sumaparangalan ng Panginoon sa aking buhay. In my life or in my death, Christ will be magnified in me. Sa gitna ng crisis na ito, may crisis o wala, magpapatuloy ako, sabi ni Pablo. Why? His cause is bigger than himself. It's not about money, hindi tungkol sa kanyang need, hindi tungkol sa kanyang, oh, masisiyan ako pag madumami ang naging cell ko. Hindi, hindi man lumalago ang kanyang cell pa, tuloy-tuloy lang si Pablo. Meron siya nakikita, meron siya natatanaw that His God, His Almighty God is doing something behind the scene sa loob ng kulungan. At alam niya, ang Diyos ang magpapalago ng kanyang mga ginagawa. Kaya He enjoy, nag enjoy siyang ginagawa kahit na hindi niya pa nakita ang resulta dahil naniniwala siyang ang Diyos ang magpapaganda ng resulta ng kanyang ginagawa. Higit na mas maganda pa kaysa sa iniisip niya. Kaya sabi niya, verse 21, My true life is the anointed one and dying means gaining more of Him. Ando po, my true life is the anointed one. My true life is the anointed one. Siya ang tunay na buhay ko. No? Kaya tandaan natin, tandaan po natin, unang bagay natin, in order to advance in your battlefield, remember this, Christ sufficiency. Si Kristo ay sapat na. Kristo, kasapatan ko. Pangalawa, cost bigger than yourself. Si Kristo ang buhay ko. Ito yung sinasubmit mo, the submission of a soldier. The foundation of a soldier, the submission of a soldier. At ang pangatlo, na kumakita po natin, no? conquer together with Christ. We are born to be a conqueror. Ano po, nais kong nakita bilang isang soldier, the devotion of a soldier. Devotion na pa soldier. Ano pa ang natin? Si Kristo ang tagumpay ko. Si Kristo ang tagumpay ko. Isiyan mo yan. Si Kristo. I-comment mo. Sabihin mo. Si Kristo ang tagumpay ko. Tiyak ang tagumpay ko. Sabi dito na Apostol Pablo sa John, ah, sa, sa John, John 16 verse 33. And everything I've taught you is so that the peace which is in me will be in you. Ando po, ang kapayapaang taglay ni Kristo ang tataglayin natin. Kaya sa gitna ng Christ na ito, we can rejoice. Hindi boring. Hindi ako na bored. Kahit na ikulma pa ko lang man tayo, si, si Pablo ay nakulo na ilan toon, pero hindi siya bored, but he is advancing the kingdom of God. Hindi ko alam kung kailan, ma, ma, kailan 
uh, ang church building ay kailang bubuksan, pero patuloy na mag advance ang kingdom na God. I will use my time, my abilities, every, my resource, everything that I have in spreading the good news that Jesus is alive, that Jesus is a, my best friend. He is a good friend. Kaya pag pinagkatiwa, He is my Savior, my Lord. And everything I've taught you is so that the peace which is in me will be in you and will give you great confidence as you rest in me. No, and then resting natin nasa Panginoon. For in this unbelieving world, you will experience trouble and sorrows. And po, in this unbelieving world, that sabi ko nga, sabi ko kanina, we are living in a defective world, with a defective system, and a defective people. But we want to thank the Lord, inayos niya tayo. Magaling magayos na mga may depekto ang ating Panginoon. For in this unbelieving world, you will experience trouble and sorrows, but you must be courageous. Why? For I have conquered the world. Our God is a mighty conqueror. He conquered the world. Kaya wala tayong dapat ikatakot, hindi tayo dapat mag No, we conquer together with God. We advance together with God. Those people, ang mga taon who advance in their battlefield are people who understand that they are conqueror together with God. No? You begin to conquer when you know that victory begins in Christ and will continue with Christ. No? Kaya iso, yeah, commit natin yon. My victory begins in Christ and will continue with Christ. I am born to be a conqueror. Born to conquer. Hmm. Kaya itong Christ na ito, no, lalo sumakit ang ulo ni Satanas, ginawa niya ito para wasakin ang iglesia, pero pinahintulutan ng Diyos upang magmultiply, upang lumago ang iglesia, magmultiply ang mga sel, lumago ang panampalataya, maabot ang maraming pamilya. At nakakatuwa po, ang daming pamilya, ang mesel, ang family altar ngayon, ang daming sel ang lumalago. No? You begin to conquer when you know that victory begins in Christ and will continue with Christ. Anatin ho yan. Si Kristo ang tagumpay ko. Kaya focus on God's mission. Your mission gives you direction. Ito ang nagbibigay sa inyo ng direction. Habang nakapokus ka, right direction ng tato, no? Hindi ka nagsasaya ng araw. Don't allow distraction from your focus. Lagi may dahilan, lagi, no? Ah, talagang nyo ba ang Christ na ito? Kasi may mga distraction eh. I believe this crisis is God's help to us. Christ no, your crisis help us see the unnecessary things so we can do the unnecessary things. Ano ba yung mga unnecessary sa buhay natin? May mga unnecessary people, unnecessary places, unnecessary expenses, unnecessary time. Inubusan mo ng time, and unnecessary naman. Grabe, bumabat ka ng no, tatlong oras sa games mo. Wala ko masama, kapamisan-misan, Pero pag oras-oras na, something is wrong. Tapos sa devotion mo, five minutes lang. Something is wrong. Tandang natin, na, pinakita ng Christ na ito, what, ano yung necessary at ano yung unnecessary? Remove the unnecessary things. So, itong Christ na ito is God's way of removing, of showing to us the unnecessary so that we can, with God's help, we can remove it. At i-focus naman natin sa unnecessary. Ano yung necessary expenses? Grabe. Ano ba yung necessary na kailangan ng tao? Devotion, your relationship with God, ang cell life necessary, ang prayer life necessary, ang worship God is necessary, ang Sunday service is necessary. No, saan ka naman nakakita? Bukas na noon ng church, bukas na noon may Sunday service sa loob ng church, pero late pa. Eh baka naman kapatid ngayon, late ka pa rin, sasamba. Baka naman nakapantulog ka pa sa... Ma- no, ah, hindi pa, baka hindi mo nakita pa rin ano ang necessary. No? Necessary. Ngayon nakita natin, ang life class is necessary. SOL1 is necessary. No, kaya nga pinagbubuti natin, dinedevelop natin because 
this is God's direction that will bring us toward our great destiny in life. Meron magandang nais gawin ang Panginoon. Kaya nga sa Pilipos 1 verse 28 to 29, sabi ni Pablo, no? Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo maliligtas. Ano po? Kaya huwag tayong matakot sa gitna ng mga huwag tayong matakot, magpakatatag tayo. No, alam niyo ang, pag, ang katatagan ay sa magandang katangian. Kaya nga, ang Christ na ito nagde-develop ng katatagan natin. No? Tumatatag ako. Kaya sabi natin sa crisis, dahil sa iyo crisis, tumibay ako kay Kristo. Tumatatag ang pananampalataya ko. Ito pagkat it magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapamak at kayo ay maliligtas. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo nang tagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Paano malaman, paano magkakaroon ng tagumpay? Pag may labanan. Malaking laban, mal- maliit na laban, maliit na tagumpay. Malaking laban, malaking malaking tagumpay. Napakalaking laban, napakalaking tagumpay. Ano sino pa nagbibigay? Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Hindi ka mag-iisa. Conquer together with God. To conquer together with Christ. No? Kaya bilang isang ang goal natin ay mabigyan ng kaluwalatian ang Panginoon. He removes, nakit natin ano yung mga unnecessary sa ating buhay. And because of this, alam natin, God always leads us in triumph. God leads us in triumph. Siya po ang nagdadala sa atin sa pagtatagumpay. No? Ikalawang 2 Corinthians 2 verse 14. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. God always makes His grace visible in Christ. God always makes His grace visible in Christ. Who includes us as partners of His endless triumph. Ando po tayo? Partners of His endless triumph trayang. I-declare natin, i-commit natin, partners with Christ. Partner, kapartner ako ni Kristo. At kung si Kristo ay nagtatagumpay, kapartner ako ni Kristo, kasama ako ni Kristo, ako ay mananagumpay kasama niya. Partners of His endless triumph. Through our yielded life, He spreads the fragrance of the knowledge of God. Everywhere we go. Everywhere we go. Everywhere we go. Kaya sa gabi, sa oras na ito, tanda natin, nais ng Panginoon, we will advance in our battlefield. Tiyak ko. No? We are advancing. Natutuwa po tayo ngayon dahil nakarating po ang, ang natin to sa iba't ibang bansa. Salamat nga pala po sa, sa inyo pala na nonood sa Japan ngayon. God, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga kapatid natin nonood sa Amerika. Pagpalain na kayo ng Panginoon sa mga kapatid natin nonood sa, sa sa Canada, pagpalain ng Panginoon, kayo at ang inyong bangsang bayan, sa mga kapatid natin noon sa Saudi, pagpalain kayo ng Panginoon, sa mga kapatid natin noon sa China, pagpalain kayo ng Panginoon, sa mga kapatid natin noon sa uh, iba't ibang panig ng Pilipinas, no? pagpalain kayo ng Panginoon. Pero tan natin, may laban. At naniniwala pa ako, sa labang ito, tiyak ang ating tagumpay. Nais kong ulitin natin, Pilipos 1, 28 to 29 huwag kayong matakot. Sa gitna ng Christ na ito, wala tayong dapat katakutan. God, Christ is bigger than anything. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila'y mapahamak at kayo'y maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Tagumpay kay Kristo. Sa oras na ito, ano man ang nangyayari at nagayanap sa iyong buhay, ano man ang nangyayari sa iyong kinaroroan ngayon, si Pablo sa gitna ng kanyang kulungan ay naging malaya na patuloy niya na i-advance sa kingdom. Hindi siya naging biktima ng kulungan, kundi, no, hindi siya ang victim, kundi victor siya ng oras na iyon. And victor people, no, victor always conquer. They advance in their battle. 
kayo maligtas sa pagkatan Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Ano man ang laban mo sa buhay, ano man ang nangyayari sa iyong pamilya, maniwala ka, papaganda pa, may gagawin papaganda ng papaganda sa iyong pamilya ang Panginoon. Miracles after miracles are coming upon your lives, upon your family, and upon your ministry. At maniwala ka, ang Diyos ay may ginagawa sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong ministry. Bata, sa oras na ito, ating ibigay ang ating papuri at pasalamat sa Panginoon at tayo po ay sama-samang manalangin na may pagtitiwala na tayo ay partner ng Panginoon, tayo ay anak ng Diyos, at tayo ay kaisa ng Panginoong Esa Kristo. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon yung binigay mo sa amin upang pagnilay-nilayan namin ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil pinapakita mo ang katotohanan Christ, you're our sufficiency. Ikaw ang kasapatan namin sa lahat ng aming mga pangilangan. Ikaw ang protection namin. Ikaw, Panginoon, ang katiyakan ng aming buhay at ng aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon, dahil tinuruan mo kami na ang layunin mo ang maging layunin ng aming buhay. Our cause is bigger than ourselves. Mas malaki kaysa aming sarili. Salamat dahil tinuruan mo kami ipagamit namin ang aming buhay sa iyong kamay. At salamat po, Panginoon, dahil Isinama ka mo kaming taga-conquer kagaya mo. We are conquer, conquerors together with Christ. Lord, ano man po ang nangyayari na aganap, we will tatayo kami, we will conquer this crisis. At sa pagtatagumpay namin ito, Panginoon, hindi lamang kami mag, hindi lamang magtatagumpay, we will advance full of blessings, full of wisdom, mas matured, dahil nakita namin what is necessary in life. Ang relasyon namin sa iyo, ang pagsubmit namin sa iyo at ang pagtayo namin kasama ng aming Panginoon at tagapagligtas ang Panginoon sa Kristo. Dalaing Panginoon, pag-unat, pag sa amin lahat. In Jesus' name, Amen.